Hola ranchonautas del mundo mundial. Bueno, si vienen de ver el video anterior, saben que estamos entre Río Gallegos y Río Turbio. Ahora estamos cruzando el Puente Blanco sobre el Río Gallegos. Y este río, precisamente acá a poquitos metros, a 200 metros, acá a la izquierda, que les voy a mostrar, nace de la unión del de río Penitente y el río Rubens. Estamos a 180 kilómetros de Río Gallegos y nos faltan 80 para llegar a Río Turbio, que bueno, como ven, sigue un poco de ripio todavía. La casona que vimos hace un rato, llena de misterio y de terror, en realidad una casa abandonada que aparentemente fue un restaurante, un hotel, algo así, que en el año 2014, acá les muestro una foto de Google, que estaba eh, ocupada, se ve que había una empresa o algo así, o sea que si hoy viven los fantasmas, yo no sé, porque no estaban cuando yo pasé en este momento, pero eso no quita de que estén ahí en algún momento, eso va a criterio de cada uno, si quieren entrar o no, jeje. la mayoría que van de Río Gallegos a Calafate, la parte en roja es la ruta provincial número 5 la ruta 40 es esta que estoy haciendo yo que tiene bastante ripio, viene acá por el turbio por Río Turbio, bueno toda esta parte que estamos viendo acá estoy acá en Río Turbio esto por ahí es Gendarmería y allá, por ahí está el hito 19. Estuve en el 1 hace un par de días, ahora estoy en el 19. Ahí está Chile, de aquel lado es Chile y acá estamos en la Argentina. Miren qué lugar que tenemos acá en Río Turbio, paisaje espectacular. Bueno, estoy acá al lado de... Yacimientos carboníferos Río Turbio, que antes eran yacimientos carboníferos fiscales. Estoy siguiendo acá a un amigo que se llama Julio, que es jubilado de la minería. Estamos yendo al museo, que es el museo de escuela. Y por lo que me dijo que vamos a ver, yo creo que va a estar muy interesante. ¿Cómo va? ¿Me lo prestó una vuelta o no? Y me, voy, me voy a dar una vuelta en este pedacito este. Saca el palquito. Ah, pero esto es así atravesado. Sí. Yo te estaba con el casco preparado ya para 
cabeza de hoy. Pero quería que salga Julito acá, un amigo de Río Turbio, trabajó acá y ya está jubilado. Y bueno, ahora vamos a recorrer y todo. Frente, pa frente, pa. <risa> y después se unen 200 metros las dos galerías. ¿Las principales ya cuánto miden? De, de, de altura y de ancho. Las principales tienen una sección de 6 metros, 6 ah. eh, por 5. Claro, ahí entran con máquinas, con camiones, sí, entra todo. camiones entra todo. Todos los materiales entran en camiones y después se descargan en chatones playos que van sobre la vía. Los casquitos de hace un tiempo. Este es el primer casco que se utilizó en Mira 1. Era más o menos como, para, como una gorrita de visera pintada con esmalte sintético. Eh. Sí, sí. <risa> bueno, llegó la hora de trabajar, muchachos. No se jode más acá. Basta de show. Me parece que le falta aire, le falta presión. ¿Qué pasó, pistero? ¿Cómo anda? ¿Qué, me, ¿qué me te pasó? Sin agua. Agua. Sin tenés agua suerte. En... Tenés suerte que yo tengo. Bien ahí. Buenísimo. Te estoy grabando, va a salir en YouTube. ¿En YouTube? Oh. Sí. No nada. No hizo más nada. ¿Y qué? ¿Lo compraste recién, sí? Recién, recién. Bueno, vamos. Vamos a echarle agua de casa. Vamos a ver qué hace. Vamos a apagar las luces. ¿Y le abriste y qué hacía? ¿Ah? ¿Hacía y lo hervía? Lo dejé un ratito, después lo abrí. Ah. Pero... Ponela, a ver, ponela en marcha. Vamos a ver, papá. Ah. Sí, sí. No se tiene. Pero bueno, seguí de suerte, porque yo tengo un cable, así que voy a dar vuelta al ranchero y te hago puente a ver qué hace, ver por qué lo hace. menos, a ver si arranca. Sí. ¿Eh? No, dale, dale. Que tiene que arrancar. Sí. Eh, Tenerlo por la duda de que tengamos que agregar después. Bueno. Ahora sí. Necesitaba un poco de power de Ford. Un poco de Ford faltaba acá. Sí. Ahí arrancó el electro, arrancó todo salvado. Bueno, carga sí, que te carga, sí. marca que carga, o sea, no prende luz, nada. Se había cargado un poquito más de agua, igual sí, que sí. Bueno, ya estamos, estamos medio cerca de Esperanza. Sí, estamos a 40, 50. Vamos a dar ahí. A ver, uh, bien. Vamos a pegársela al auto entonces ahora, Dale. que me salvó. Bueno maestro, bueno, Fabián. cualquier cosa nos cruzamos más adelante, Listo. así que no hay Muchísimas problema. gracias eh, por la gauchada. Listo. Buen viaje. Que siga bien. Gracias. Bueno, salió el vento. No sé qué tenía, al final le echaba un poco de agua, no era mucho. Pero bueno, se le había parado por calor. Le hice puente porque también se quedó sin batería, no, no sé. Pero se fue, ya está. Ya hice la obra de bien del día, hoy está el día está salvado.
Bueno, acá estoy en La Leona, pero no en el bar La Leona. Yo paré acá porque sí, y resulta que es un puesto de vialidad, y bueno, acá la gente ya me, me, me invitaron a comer, todo, ya me quedé acá. Estoy que me quedo a vivir acá. Así es la Patagonia, así es la, la Ruta 40. Bueno, acá está el camión del amigo que está trabajando, se supone. <risa> ¿Cuánto queda que le gole? No sé si lo, si lo puedo ayudar algo. Le pasamos un número y por las dudas de Pedro no ¿Este es de Gregore? Sí. Este chico es de ahí de Gregore. Bueno. Muchas gracias, Muchas gracias. eh. Que anden bien. Gracias. ¿Tienen agua para irse algo? Sí, no. Ah, bueno. Gracias. Bueno, a ver si tengo un calco para darle. ¿De dónde son? De Neuquén. Ah, son patagónicos. Sí, son patagónicos. Están acostumbrados a ripio, no vienen, no vienen llorando entonces. No, no, no. Sí, sí. Bueno. Así que acá Así estamos, esperando. Esperando el auxilio nomás. Listo, ahí, ahí vamos a avisar. Muchísimas gracias. gracias. Que anden bien. Hasta luego. Estamos pasando el lago Cardiel. No te puedo creer. Justo que guardé la cámara se cayó en las tazas, me parece. Perdí el video del año. ¿Qué dije yo? 
se perdió la taza. Venía grabando para ver después si se movía mucho la taza y en eso dejó de hacer ruido. Se había caído. Ahora que lo tengo que encontrar. La maldición de los 72. Se me salió la taza. Acá estaba la perdida. ¿Cómo andás? Mirate. Ah, Ve que tenía ahí un tornillo. Y se salió. Justo el lago Cardiel. Me puse a grabar el lago Cardiel. Y de paso digo, voy a grabar la taza. Y cuando saqué la cámara, ¡cling! Me pareció, digo, me parece que no la alcancé a grabar. Un poco de viento para variar. Y acá estamos. Taza, hermano. Acá se ve que hubo barro. Y ahí sí que se pone complicada la ruta esta. Parece que cuando hay barro es de terror. De ahí viene el nombre. Pero cuando está seco, no pasa nada, está bárbaro. Ahí estás, descalza, mirate. 